Мені здається, що ми оминаємо також увагою і ті питання, які могли бути підняті під час цього візиту, а саме внутрішні українські питання. І за моєю інформацією, все-таки американська сторона кількома натяками дала зрозуміти Володимиру Зеленському необхідність проведення такої люстрації у найближчому своєму оточенні. З іншого боку, ми пам'ятаємо, коли Байден був віце-президентом, він приїжджав до Києва, і його і публічний виступ, і навіть після того приватна розмова з тодішнім нашим президентом Петром Порошенком, ну, принаймні, він це в інтерв'ю в мемуарах казав, і досить жорстка розмова з вимогою звільнити генерального прокурора. Закінчилась. Да, да, да. А тут е, будуть якісь відставки з вашої точки зору? Ну, дивіться, є вже ряд прізвищ, про які говорять місяцями. За моєю інформацією, ще в грудні місяці було прийнято рішення про відставку двох заступників Голови Офісу Президента – це Кирило Тимошенко і інша людина, про яку ми також часто говоримо – Олег Татаров. Mm-hmm. Один дійсно пішов із Офісу Президента, другий залишається на посаді, більше того, залишається досить таки впливовою людиною в Офісі Президента, розширює інколи свої навіть повноваження зараз. І до думки якого, я так розумію, досить дослухається голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Наскільки позиція Сполучених Штатів буде ключовою в цих можливих змінах, мені судити важко, тому що інколи бувало таке, що якраз тиск зі сторони американців призводив до зворотнього до зворотньої редакції в офісі президента.